ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് എല്ലാവർക്കും ദ്യാസ് കിച്ചൺ അരുമലയ്ക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി ഒരു സ്പെഷ്യൽ റെസിപ്പിയാണ് എന്തായി സ്പെഷ്യൽ റെസിപ്പി അല്ലെ അതായത് ട്രിവാൻഡ്രംകാരുടെ സ്വന്തം അഭിമാനമായ ബോളിയാണ് അപ്പോൾ ട്രിവാൻഡ്ര സൈഡുകാർക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും കാരണം നമ്മുടെ സൈഡിൽ കല്യാണങ്ങൾക്ക് ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ഐറ്റമാണ് ബോളിയും പായസം അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചത് എന്തായാലും ഇന്നൊരു ബോളി റെസിപ്പി ഇടാം ഇത് ബോളി റെസിപ്പി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഇത് ബോളി മാത്രം കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അല്ലെങ്കിൽ ബോളിയും പായസം അതാണ് ആപ്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരു കോമ്പിനേഷൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് റെസിപ്പിയിലോട്ട് പോകാം ഇന്നത്തെ റെസിപ്പിയായ ബോളിക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ആദ്യം വേണ്ടത് കുറച്ച് കടലപ്പരിപ്പാണ് ഇപ്പോൾ കടലപ്പരിപ്പ് ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒന്നര കപ്പ് കടലപ്പരിപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്ന് ഒരു കുറച്ച് നേരം കുതിർക്കാതെ കുക്ക് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൂന്നാല് മണിക്കൂറെങ്കിലും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒന്ന് കുതിർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും നല്ലതാണ് ഇതിപ്പോൾ ഞാനൊരു നാല് മണിക്കൂർ കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതാണ് കുറച്ചിത് കുതിർക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി കുറച്ചും കൂടെ കൂടും അപ്പോൾ ഇത് ഒന്നര കപ്പ് കടലപ്പരിപ്പുണ്ട് പിന്നെ മൈദ മാവ് മൈദ മാവിൻ്റെ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് കടലപ്പരിപ്പിനെ കാട്ടിലും കുറച്ചും കൂടി കൂടുതൽ എടുക്കണം മൈദ മാവ് അതായത് പിന്നെ ഒന്നര കപ്പ് കടലപ്പരിപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് കപ്പ് മൈദ മാവ് അങ്ങനെ എടുക്കുക മൈദ മാവ് കുറച്ച് കൂടുതൽ എടുക്കുക പിന്നെ പഞ്ചസാര പഞ്ചസാര അളവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എത്രയാണോ കടലപ്പരിപ്പ് എടുക്കുന്നത് ആ സെയിം ക്വാണ്ടിറ്റി തന്നെ നമ്മൾ പഞ്ചസാര എടുക്കണമെങ്കിൽ നല്ല മധുരം കിട്ടും പക്ഷെ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ബോളി നിങ്ങൾ നമ്മൾ പായസത്തിനോട് അല്ലേ കഴിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒത്തിരി അങ്ങ് മധുരം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പാണ് പഞ്ചസാര എടുത്തത് അപ്പോൾ ഈ ഈ ഒരു കപ്പ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല അത്യാവശ്യം മധുരം ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഒരുപാട് മധുരം ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ കടലപ്പരിപ്പ് എടുക്കുന്ന ആ സെയിം ക്വാണ്ടിറ്റി തന്നെ പഞ്ചസാര എടുക്കാം പിന്നെ വേണ്ടത് കുറച്ച് അരിപ്പൊടിയാണ് അപ്പോൾ അരിപ്പൊടി എന്തിനാണ് എടുക്കുന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മളിത് ഒരു ചപ്പാത്തി കണക്ക് പരത്തിയെടുക്കണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കടല സോറി ഈ അരിമാവ് എടുക്കുന്നത് പിന്നെ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇപ്പോൾ ബോളി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ ഒരു മഞ്ഞ കളറാണ് ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കളർ ചേർക്കാം യെല്ലോ കളർ ചേർക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ എപ്പോഴും ബോളി ഇപ്പോൾ ലഡ്ഡു ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് ചേർക്കുന്നത് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ കുങ്കുമപ്പൂ ഉണ്ടല്ലോ അത് വേണമെങ്കിലും കുറച്ച് ഒരു ചൂട് പാലിലോ അതിൽ ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ അതിനും ചെറിയൊരു കളർ കിട്ടും പക്ഷേ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കുറച്ചും കൂടെ നല്ല കൂടുതൽ കളർ ഇട്ടാൽ അവർ രണ്ട് വേണേലും ചേർക്കാം അപ്പോൾ നാനൂറ്റി ചെറിയ സ്പൂണും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർക്കാം പിന്നെ വേണ്ടത് കുറച്ച് ഏലാപ്പൊടി വേണം പിന്നെ ചിലവരൊന്നും ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടില്ല ഏതെന്ന് ജാതിക്ക ജാതിക്കര പൊ ജാതിക്ക ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കുക അതും കൂടെ ചേർക്ക ജാതിക്കയും ഏലാപ്പൊടി രണ്ടും കൂടെ ചേർക്കുക നല്ലൊരു നല്ലൊരു ഫ്ലേവറാണ് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഞാനിവിടെ രണ്ടും കൂടെ ചേർക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ജാതിക്കയും കൂടെ ചേർക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഏല നമുക്ക് എല്ലാ വീട്ടിലും ഉണ്ടാവുമല്ലോ പിന്നെ കുറച്ച് നല്ലെണ്ണ നല്ലെണ്ണയിൽ വേണം നമ്മൾ ഈ മൈദ മാവ് ഒന്ന് കുഴച്ച് വെക്കാനും പിന്നെ കുഴച്ചിട്ട് ആ മൈ നല്ലെണ്ണയിലൊന്ന് കുതിർത്ത് വെക്കണം മൈദ മാവ് ഒരു അരമണിക്കൂർ അതിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ നല്ലെണ്ണ എടുക്കുക നല്ലെണ്ണ തന്നെ എടുക്കുക പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ എടുക്കാം പക്ഷെ ഞാൻ എപ്പോഴും വീട്ടിലുണ്ടാക്കുമ്പോൾ നല്ലെണ്ണയാണ് സാധാരണ എടുക്കാറ് അതെടുക്കുക പിന്നെ കുറച്ച് ഉപ്പ് വേണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് മധുരമാണെങ്കിലും കുറച്ചൊരു ഉപ്പ് ടേസ്റ്റിന് എടുക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ ഇത്രയും ആവശ്യമാണ് നമുക്ക് ബോളി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് വേണ്ട ചെലവ് ഇനി അത് പ്രോസസ്സിലോട്ട് പോകാം അതായത് നമ്മുടെ കടലപ്പരിപ്പ് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അതിനായിട്ട് ഒരു കുക്കർ വയ്ക്കുക അതിൽ നമ്മൾ കുതിർത്ത് വെച്ചേക്കുന്ന കടലപ്പരിപ്പ് നന്നായിട്ട് കഴുകി അതും കൂടെ ചേർക്കുക അങ്ങനെ ഞാൻ കടലപ്പരിപ്പും കുറച്ച് വെള്ളവും കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവെന്ന് പറയുന്നത് കടലപ്പരിപ്പിനെ കാട്ടിലും കുറച്ച് കൂടുതൽ കിടക്കണം പിന്നെ വെള്ളം കൂടി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമില്ല നമുക്കത് സ്ട്രെയിൻ ചെയ്ത് കളയാം ഒരിക്കലും വെള്ളം കുറയരുത് കുറഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അടി പിടിക്കും അപ്പോൾ ഇതൊരു ഒരു വിസിൽ വരെ കേൾക്കും വരെ നമുക്കൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്യാം ഒരു വിസിൽ വന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ സ്റ്റീം പോകുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് കുക്ക് ചെയ്യുന്നത് വരെ നമുക്ക്
അപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് കുറച്ച് ഇത് നല്ലെണ്ണയാണ് നല്ലെണ്ണയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കണ്ടോ അങ്ങനെ മാവ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനിയും ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഇനി ഈ മാവിൻ്റെ പുറത്ത് നമ്മൾ നല്ലെണ്ണ ഉണ്ടല്ലോ അത് അതിപ്പോൾ കണക്കെന്ന് പറയുന്നത് ഈ മാവ് മുങ്ങി നിൽക്കണം അങ്ങനെ കണക്ക് അങ്ങനെ ആയിട്ട് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പാത്രം വെച്ചൊന്ന് കവർ ചെയ്യുക കവർ ചെയ്തിട്ട് ഒരു തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ കടലപ്പരിപ്പ് നന്നായിട്ട് കുക്കായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിത് ഒരു വിസിൽ വരും വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്റ്റീം പോകാനായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്തു അങ്ങനെ ഓപ്പൺ ചെയ്തു അപ്പം ഇതിൽ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടുതലുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വെള്ളം നമുക്കിതൊന്ന് സ്ട്രെയിൻ ചെയ്ത് കളയാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതൊന്ന് പേസ്റ്റ് ആക്കാം അങ്ങനെ ഞാൻ കടലപ്പരിപ്പ് ഒന്ന് മിക്സിയിൽ നിന്ന് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ അടിക്കണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല ഞാനിപ്പോഴും ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ അടിച്ചെടുക്കും അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പാൻ വയ്ക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് നെയ്യ് ഒഴിക്കുക നെയ്യ് ഇപ്പോൾ ഒരുപാടൊന്നും വേണ്ട കുറച്ചൊരു ചില സ്പൂണ് മതിയാവും ഒന്ന് ചൂടായിട്ട് നമുക്ക് കടലപ്പരിപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ കടലപ്പരിപ്പും ഈ പഞ്ചസാരയും കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിച്ച് വരണം അപ്പോൾ അതൊരു മിനിമം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് എങ്കിലും എടുക്കും ഞാൻ കറക്റ്റ് സമയം എത്രയാണെന്ന് പറയാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് ഏലാപ്പൊടിയും ജാതിക്കയും കൂടെ ചേർക്കാം ഇത് എറൗണ്ട് ഒരു ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് കണ്ട് ഈ ഒരു പരുവം വരെ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം അതായത് വെള്ളമൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് എന്താ വറ്റി പാനിൽ നിന്ന് വിട്ട് വരുന്ന ഒരു സ്റ്റേജ് ഈ സ്റ്റേജ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് വെച്ചേക്കുന്ന ഏലാപ്പൊടിയും പിന്നെ എന്താ ജാതിക്ക പൊടിച്ചതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സാക്കി കൊടുക്കാം ഇനി ചെറിയൊരു ടിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ബോളി ഇപ്പോൾ കണ്ട ഒത്തിരി പ്രോസസ്സ് ഇല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാം കൂടി ഒരു ദിവസം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ആകെ ടയേർഡ് ആവും അല്ലെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ കടലപ്പരിപ്പ് കുക്ക് ചെയ്യുക പിന്നെ ഇത് കണക്ക് ഇതുവരെയുള്ള സ്റ്റേജ് നമ്മൾ തലേ ദിവസം ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ആണെങ്കിൽ പിറ്റേ ദിവസം നമുക്ക് മൈദ മാവ് ഒന്ന് കുഴച്ച് വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ബോളി ഉണ്ടാകും അതാകുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ എളുപ്പമായിരിക്കും നമ്മൾ അത്ര സ്റ്റെയിൻ എടുക്കില്ല അപ്പോൾ ഇനി ഇത് പിന്നെ നമ്മൾ ഈ കടലപ്പരിപ്പ് ഞാൻ കുക്കറിൽ വേവിച്ചുകൊണ്ടാണ് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടിയത് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കടലപ്പരിപ്പ് ഒരു നമ്മൾ തലേ ദിവസം ഒന്ന് കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പാനിൽ ഇട്ട് വെ കുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോഴത്തേക്ക് ആ വെള്ളം അതോടങ്ങാവില്ല അതും ഒരു എളുപ്പവിദ്യയാണ് അപ്പം അതാകുമ്പോൾ നമുക്കങ്ങനെ മിക്സിയിൽ പേസ്റ്റ് ആക്കണം എന്നില്ല പേസ്റ്റ് ആക്കുന്നതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറച്ചും കൂടി നല്ലത് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് തണുക്കാനായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഇനി ഇനി ലാസ്റ്റ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ബോളി പ്രിപ്പറേഷനാണ് അപ്പോൾ അതിൽ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ മൈദ മാവ് കുഴച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഈ എണ്ണ ബാക്കിയുള്ള എണ്ണ അങ്ങ് മാറ്റാം അപ്പോൾ അതൊരു ബൗളിലോട്ട് ഒഴിക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് ഈ എണ്ണ കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് ദോശയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഈ എണ്ണ യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് ഒരു ചെറിയ ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കി നമുക്കൊന്ന് ചെറിയ ബോൾസ് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നെല്ലിക്കര വലിപ്പമെന്ന് പറയില്ല അത് അതായത് നമ്മൾ ഈ ബോൾ ഇങ്ങനെ ചെറിയൊരു ബോൾസ് ആക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ഈ മൈദ മാവ് ഈ ബോളിൽ ചെറുതായിരിക്കണം നമ്മൾ ഈ കടലപ്പരിപ്പ് നമ്മൾ റെഡി ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അതും ഒരു ബോൾ ആക്കണം അപ്പോൾ അത് കുറച്ച് വലുതും ഇത് ചെറിയ ചെറിയ ബോൾ ആക്കാനേ പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ അതങ്ങനെ കുറച്ച് ബോൾസ് ആയിട്ട് ഞാൻ ഉരുട്ടിയെടുക്കാം ഇതുമാതിരി അപ്പോൾ എണ്ണയൊക്കെ പോകുമ്പോൾ കയ്യിൽ അതിന് എണ്ണ ഉള്ളതുകൊണ്ട് കൈ അങ്ങനെ ഒട്ടിപ്പിടിക്കില്ല അപ്പോൾ ചെറിയ ബോൾ മതിയാവും കാരണം ഒത്തിരി വലുത് വേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം നമുക്കൊരു തിന്നായിട്ടുള്ള ബോളിയാണ് വേണ്ടത് അങ്ങനെ ഞാൻ രണ്ടും ചെറിയ ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇത് മൈദ മാവ് ചെറിയ ബോളാണ് പക്ഷേ അത് കുറച്ചും കൂടി കുറച്ച് നേരം ഇരുന്നപ്പോൾ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ആയതാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ കടല പരിപ്പ് അതിൻ്റെ ബോൾ കണ്ട അപ്പോൾ ഇത് അതെന്ന് പറയുന്നത് മറ്റ് മൈദനെ കാട്ടിയും കുറച്ചും കൊണ്ട് സൈസ് കുറച്ച് വലുതായിരിക്കണം അപ്പോൾ ഇത്രയും ഒന്ന് റെഡി ആക്കി വയ്ക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ ഈ മൈദ ഇത് നമ്മൾ കടലപ്പരിപ്പ് ബോൾ ആക്കുമ്പം കുഴപ്പം വരില്ല പക്ഷേ മൈദ മാവ് ബോൾ ആക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എണ്ണ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അതിന് കൈ ഒട്ടിപ്പിടിക്കില്ല എങ്ങനെ
Ready. <laughs> Parthedica. Reward the Prasidica. We are going to go to the Prasidica. We Padi on Dakam, but you are done by the Dakan Dairila. Kanda. If I tend to the path of the matam, other volley, at the third Kayun on the Prasidurka, at the inter, Marvel on the Dipia. Dipimba the Marimava, Panyani Pidipath in the Mava at the other, Padamla, Side a catch Pan and night is chewed eye tender. Is a mem or a bowl it would come. And a bowl, character on the shark character shape or a rhythm shape by tender than the lay. Three some made contact where I put a main and on your kitchen cleaning and a marvoker. Vain it in other day for the motel. I the A paint flame on the other high vacate, very medium flame of a cow, like the carrying womb. I will be ready to serve you. 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 Very rich amulin, and a bowl on